హాయ్ దిస్ ఈజ్ సురేష్ కుమార్ ఈరోజు మనము సగటు యావరేజ్ గురించి మాట్లాడదాం సగటు అన్న సరాసరి అన్న అంకగ్రంథ సగటు అన్న ఒకటే యావరేజ్ అన్న మీన్ అన్న అర్థమెటిక్ మీన్ అన్న ఒకటే సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ మీన్ మీన్స్ మీన్కి ఫార్ములా ఏంటంటే లేదా యావరేజ్కి ఫార్ములా ఏంటంటే అండి యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ సమ్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ ఐటమ్స్ని కొంతమంది అబ్జర్వేషన్స్ అని కూడా అంటారు సో సమ్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇది మీనిక్ ఫార్ములా అలాగే తెలుగులో సగటుకు ఫార్ములా ఏంటంటే రాసుల మొత్తము బై రాసులు లేదా కొంతమంది అంశములు అంటారు అంశముల మొత్తము బై అంశముల సంఖ్య లేదా రాసుల సంఖ్య రాసుల లేదా అంశముల సంఖ్య సో ఇది రియల్ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఒకటి వస్తే చాలు మనకి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దీంతో పాటు కొన్ని ఫార్ములాస్ రాద్దాం అవేంటంటే మొట్టమొదటిగా మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల మొత్తము సహజ సంఖ్యల మొత్తం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో సమ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ నేచురల్ నెంబర్స్ అంటారు ఫస్ట్ ఎన్ నేచురల్ నెంబర్స్ దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే దీనికి సిగ్మా ఎంత చూపిస్తామో దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే n ఇంటు ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అలాగే మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం అంటే సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ నేచురల్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ ఎన్ నేచురల్ నెంబర్స్ దీన్ని సిగ్మ ఎన్ స్క్వేర్తో చూపిస్తాము దీనికి ఫార్ములా ఎన్ ఇంటు ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటు టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ అలాగే మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల ఘనాల మొత్తం దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే సో ఘనాలు సమ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లో సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ నేచురల్ నెంబర్స్ దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే సిగ్మా ఎన్ క్యూబ్ అంటాము దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇలా ఈ మూడు ఫార్ములాస్ కూడా మనం నేర్చుకోవాలి వీటి వీటి మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం వీటి మీద మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం మొదటి ప్రాబ్లం ఏంటంటే మొదటి ఇరవై ఐదు సహజ సంఖ్యల సగటు ఎంత ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ నేచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ డ్యాష్ దీనికి రియల్గా మనం ఏం చేయాలి వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సోన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు వేసి బై ట్వంటీ ఫైవ్ చేయాలి సో వీటన్నిటినీ యాడ్ చేసి మనం బై ట్వంటీ ఫైవ్తో డివైడ్ చేయాలి కానీ మనకు సింపుల్గా సిగ్మా ఎన్కి ఒక ఫామ్లో ఉంది ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఆ ఫామ్లో అప్లై చేసినట్లయితే మనకేమవుతుంది ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఇరవై ఐదు ప్లస్ ఒకటి బై రెండు ఇది మొత్తం బై మళ్ళీ ఇరవై ఐదు ఉంది కదా ఇరవై ఐదు వేసుకుంటాం ఈ ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకి ఎంత మిగిలింది ఇరవై ఐదు ప్లస్ ఒకటి ఎంత ఇరవై ఆరు ఇరవై ఆరు బై రెండు అంటే పదమూడు ఇది కదా ఆన్సర్ సో ఇలా మనము ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తూ చాలా సింపుల్గా మనం చేయొచ్చు ఆ ఫార్ములా అంటే సిగ్మా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అలాగే ఇంకొక ప్రాబ్లం చూద్దాం మొదటి పది సహజ సంఖ్యల వర్గాల సగటు ఈజ్ ఈక్వల్ డ్యాష్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టెన్ నేచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డ్యాష్ సో దీన్ని ఏం చేద్దాం మనం రియల్గా అయితే ఏం చేయాలి వన్ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ స్క్వేర్ ప్లస్ త్రీ స్క్వేర్ సోన్ ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ తీసుకోవాలి బై బై టెన్ పెట్టాలి ఇవన్నిటినీ అన్నిటికీ స్క్వేర్స్ చేస్తూ 
వాటి మొత్తం కొనుక్కుంటూ బై పది చేయాలి మరి దీనికి సింపుల్గా ఫార్ములా ఏంటి మనకి సెగ్మ ఎన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ అనే ఫార్ములా మనకుంది సో ఈ ఫార్ములా బేస్మెంట్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మరి పది సహజ సంఖ్యల వర్గాలు ఉన్నట్టు పది ముందు ఎన్ వాల్యూ పది వేసుకుని పది ఇంటూ పది ప్లస్ ఒకటి ఇంటూ టూ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ వన్ వేసుకుని బై సిక్స్ వేద్దాం ఇది ఎవరిది పది సహజ సంఖ్యల వర్గాల మొత్తం బై పది వేద్దాం రాసు సంఖ్య పది కాబట్టి ఈ పదికి ఈ పదికి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మనకి ఇప్పుడు ఎంత మిగిలింది ఇక్కడ పది ఇంటూ పది ప్లస్ ఒకటి ఎంత పదకొండు రెండు పదుల ఇరవై ప్లస్ ఒకటి ఇరవై ఒకటి బై సిక్స్ మిగిలింది ఆరు మిగిలింది సో ఆరుని మూడు రెండు ఆరు మూడు ఏడు ఇరవై ఒకటి అంటే డెబ్బై ఏడు బై రెండు మిగిలింది సో డెబ్బై ఏడు బై అంటే సెవెంటీ సెవెన్ బై టూ అయింది దాని వాల్యూ అంత థర్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇలా మనం సింపుల్గా ఈ ప్రాబ్లం చేయొచ్చు దీనికి ఫార్ములా ఏంటి యూజ్ చేసాం మనం సిగ్మా ఎన్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ వాడు అలాగే మూడో మూడో ప్రాబ్లం చూద్దాం అలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి అదేంటంటే మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల గణాల సగటి ఎంత అని అడిగాం సో దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం మనం ముందు గణాలు అంటే ఏం తీసుకుంటాం వన్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ క్యూ ప్లస్ త్రీ క్యూబ్ ప్లస్ ఫోర్ క్యూబ్ ప్లస్ ఫైవ్ క్యూబ్ తీసుకొని బై ఫైవ్ చేయాలి అంటే ఇవన్నిటిని మనం యాడ్ చేసుకుంటే అన్ని క్యూబులు కట్టి వాటిని యాడ్ చేసి ఫైవ్తో డివైడ్ చేయాలి సో దానికి సింపుల్గా మనం సెగ్మా ఎన్ క్యూబ్ ఒక ఫార్ములా మనం చెప్పుకున్నాం అదేంటంటే ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ కాబట్టి ఈ ఫార్ములా వాడుతూ మనం ఏం చేద్దాం ఎన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఫైవ్ కాబట్టి ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ బై ఫైవ్ ఎందుకని రాసు సంఖ్య ఫైవ్ కాబట్టి ఈ ఫైవ్కి ఈ ఫైవ్కి క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మనకి మిగిలింది ఇప్పుడు ఎంత ఉంది ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ అంత సిక్స్ సిక్స్ స్క్వేర్ అంటే థర్టీ సిక్స్ బై ఫోర్ ఫోర్తో ఫోర్ నైన్ జా సో ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఫార్టీ ఫైవ్ వచ్చింది ఇలా మనము సింపుల్గా ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తూ సిగ్మా ఎన్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఉపయోగిస్తూ ఈ ప్రాబ్లం మనం ఈజీగా చేయొచ్చు ఇలా మనము కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం ఇలా మనము కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని చేయగలిసాం సింపుల్గా మనకి కొన్ని యావరేజ్ ఫార్ములాస్ కూడా మనం ఫైన్ నుండి తీసుకోవచ్చు మనకి ఫస్ట్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం మొదటి అనుసహ సంఖ్యల మొత్తం తీసుకున్నాం అక్కడ అలాగే అదే విధంగా మనం ఏం తీసుకుందంటే ఇక్కడ మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల సహజ సంఖ్యల సగటు అందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది రియల్గా మొత్తం ఎంత సిగ్మా ఎన్ బై ఎన్ అంతే కదా అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏమని రాద్దాం ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని రాద్దాం ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ సో దీనికి రియల్గా ఫామ్ ఏంటి సమ్ టో సమ్ బై నెంబర్ సో సిగ్మా ఎన్ బై ఎన్ సిగ్మా ఎన్కి రియల్గా ఫామ్ ఏంటి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ బై ఎన్ ఈ ఎన్కి ఎన్కి క్యాన్సిల్ అయిపోతే మనం మిగిలింది ఏంటి ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇది సింపుల్గా మనకి యావరేజ్ ఫార్ములా దేని యావరేజు మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్య సగటు ద యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్కి ఫార్ములా సింపుల్గా ఏంటి ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అలాగే రెండో ఫార్ములా చూద్దాం మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల సహజ సంఖ్యల వర్గాల సగటు అందాం ఇక్కడ వర్గాలు హైలైట్ చేద్దాం వర్గాల సగటు ఇంగ్లీష్లో ఏమి రాద్దాం ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఫస్ట్ అన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అని రాద్దాం దానికి రియల్గా ఏం చేద్దాము సమ్ అంటే ఇక్కడ సిగ్మా ఎన్ స్క్వేర్ బై నెంబర్ ఎన్ తీసుకున్నాం సై మొత్తము బై సంఖ్య తీసుకున్నాం సిగ్మా ఎన్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఏం చెప్పుకున్నాం ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ బై ఎన్ ఇది సమ్ము ఇది మొత్తము బై సంఖ్య అంటే ఎన్ను సో ఎన్ కన్ను క్యాన్సిల్ అయితే ఏం మిగిలింది మనకి ఇప్పుడు ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ మిగిలింది ఈ ఫార్ములాస్ కూడా యూజ్ చేస్తే మనం పై ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు అలాగే మూడవ ఫార్ములా ఏం తీసుకుందాం మొదటి ఎన్ సహజ సంఖ్యల సహజ సంఖ్యల గణాల మొత్తం తీసుకుందాం 
గణాలస్ సారీ మొత్తం కాదు ఇక్కడ సగటు కదా మాట్లాడుతున్నాం సగటు తీసుకోండి సో ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఎన్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ దీనికి మనకు ఫామ్లో ఏం తీసుకుందాము రియల్ రియల్గా మనకు సిగ్మా ఎన్ క్యూబ్ బై సి ఎన్ ఎందుకని సమ్ బై నెంబర్ మొత్తం బై సంఖ్య కాబట్టి సిగ్మా ఎన్ క్యూబ్ ఫామ్లో ఏంటి ఎన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ బై ఎన్ ఎందుకని ఇది సమ్ము ఇది నెంబరు ఇది మొత్తము ఇది సంఖ్య ఎన్కి ఎన్ క్యాన్సిల్ అయితే మిగిలి మనకు మిగిలింది ఏంటి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఇలా మనము యావరేజ్ ఫార్ములాస్ మనం సింపుల్గా ఎన్ క్యూబ్స్కి అయితే యావరేజ్కి ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ స్క్వేర్స్కి అయితే యావరేజ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ అదే కానీ మామూలు సహజ సంఖ్యలు మొత్తం సహజ సంఖ్యలు సగటుకి అయితే ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఇలా మనము ఈజీగా ఫార్ములాస్ ఉపయోగించి పై ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయొచ్చు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉపయోగించి పై ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేయొచ్చు థ్యాంక్ యూ దిస్ ఈజ్ సురేష్ కుమార్ ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు అందుబాటులో కావాలనుకుంటే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ